Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, este é um momento que fala das nossas maiores aspirações, que apesar de toda a crueldade e dificuldades do nosso mundo, não somos meros prisioneiros do destino. As nossas ações são importantes e podem virar a história na direção da justiça. Pois perdemos essa fé se rejeitarmos como tolo ou ingênua, se divorciarmos as decisões que tomamos em questões de guerra e paz, perdemos o que há de melhor na humanidade, perdemos o nosso sentido de possibilidade, perdemos a nossa bússola moral. Como fizeram muitos em gerações anteriores a nós, devemos rejeitar esse futuro, devemos alcançar o mundo tal como deve ser. Em algum lugar hoje, aqui e agora, no mundo como é, um soldado está desarmado, mas permanece firme para manter a paz. Em algum lugar hoje, aqui e agora, no mundo como é, uma jovem manifestante aguarda a brutalidade do seu governo, mas tem a coragem de continuar a marchar. Em algum lugar hoje, aqui e agora, num mundo como é, uma mãe que enfrenta a pobreza dedica tempo para ensinar o seu filho, junto às poucas moedas que tem para enviá-la à escola, porque acredita que mesmo num mundo cruel ainda há lugar para os sonhos dessa criança. Recordei-me desta passagem do discurso de Barack Obama da aceitação do Prémio Nobel da Paz a propósito do atual debate acerca do pedido da Ucrânia de adesão à União Europeia. Importa que todos sejam claros na posição que defendem. Nós defendemos que devemos conferir à Ucrânia o estatuto de candidato a Estado-membro da União Europeia com todas as suas consequências. Abrir a porta da nossa Casa Europeia aos ucranianos não é só um elementar ato de decência moral, é também o passo acertado a dar da construção de uma nova ordem europeia que garanta a nossa segurança, sendo capaz de travar de modo duradouro o revisionismo russo. O que está em causa é a Ucrânia, mas é também a Bielorrússia, a Moldávia, o Cáucaso, o Báltico, os Balcãs. Está em causa a União Europeia e a NATO, que a Rússia quer dividir, se não mesmo, se possível, destruir. Está em causa o futuro da democracia liberal, que trava uma guerra contra o autoritarismo. As ações da Rússia sob o regime de Putin destruíram a antiga Ordem de Segurança Europeia, fundada na ata final da Conferência de Helsínquia, de 1975. O compromisso de Helsínquia comprometeu a União Soviética com o equilíbrio de peso na Europa e com um conjunto de princípios fundamentais. O respeito pela autodeterminação dos povos, a soberania dos Estados, a inviolabilidade das suas fronteiras, a redução pacífica de disputas, o respeito pelos direitos humanos. E reconheceu que, apesar da adversária ideológica das democracias liberais, a URSS era um parceiro fundamental para a segurança e estabilidade da Europa. Após o fim da Guerra Fria, a parceria para a paz da NATO reconheceu na Federação Russa a mesma essencialidade para a paz na Europa, procurando integrá-la na sua arquitetura de segurança. Infelizmente, temos de reconhecer que as muitas tentativas de incluir a Rússia na ordem regional europeia falharam. A detente, embora desejável, não é possível, pois o Kremlin não quer. Não podemos acreditar que é possível uma solução para a agressão russa, baseada em princípios destruídos pelos tanques e a artilharia da Rússia. É necessária uma nova ordem na Europa. Uma ordem que reconheça o facto indesejado, mas inegável, que a Rússia é uma grande ameaça à segurança regional e que temos de nos defender. Uma ordem baseada em firmes compromissos de segurança, que assegurem uma contenção e uma dissuasão eficazes contra o expansionismo russo. Uma ordem assente em sólidos princípios políticos, jurídicos e éticos. O alargamento da NATO, especialmente no acolhimento das criaturas da Suécia e da Finlândia, a adesão é um primeiro passo decisivo no reforço do pilar militar da nossa defesa comum. O alargamento da União Europeia dará corpo a um segundo pilar político, económico, normativo e cada vez mais também securitário. O governo ucraniano, respondendo ao desejo manifesto do seu povo, expressou a sua vontade de aderir à União Europeia. Neste contexto, o dever de todos os líderes europeus é claro. Por um lado, deve ser reconhecido sem hesitações o estatuto de candidato à Ucrânia, iniciar-se o processo que leve à sua adesão no futuro. Por outro lado, deve-se olhar para os critérios de Copenhaga não como entraves à adesão, mas antes como mais uma oportunidade para os ucranianos fazerem o que precisa de ser feito para cumprirem esses critérios. Se o fazem ou não e com que ritmo, isso só diz respeito ao governo de Kiev e ao seu povo. O desejado tratado de adesão da Ucrânia pode estar ainda a uns anos de distância, mas aceitar desde já o estatuto de candidato à adesão não só não impede como facilita que seja dado sem perda de tempo todo o apoio à reconstrução económica, política, institucional e humana do país. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, esta é a nossa posição. Foi a nossa posição desde a primeira hora, sem ambiguidades ou oscilações. É a posição certa do ponto de vista ético, mas também geopolítico. 
e é a tradição da política externa portuguesa que faz coincidir o interesse nacional com princípios universalistas, com o bem da democracia e com o interesse da Europa. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro optou até recentemente por uma posição diferente, colocando várias dificuldades à adesão da Ucrânia e fez sem consertar com o PSD, o que não é consentâneo com o consenso que existe em política externa entre os partidos que têm governado Portugal desde o regime democrático. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se podemos agora esperar todo o seu empenho na batalha por um legado que esteja à altura da, da obra das gerações pós-segunda guerra mundial e pós-guerra fria, que pela sua capacidade política e coragem moral, oferecemos o um mais longo tempo de paz da nossa história. Acreditamos que estamos num desses momentos, igual ao pós-45 e pós-1991, o mundo mudou e temos de estar à altura desse grande desafio. Muito obrigado.